Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? I'm fine. Yeah. Uh, very. Do you say mucho calor? Uh, maybe you can say uh, it's hot or I'm sweating. Estoy sudando or it's. You can say I'm a little hot. I'm a little, little bit hot. sweating. <laughs> yeah. Although you could speak about the weather, it's better. Mejor, pero lo mejor, lo más recomendable sería hablar del clima, decir it's hot. It's hot. It's okay. hot. Because if you say I'm hot, I mean, it's okay. It's understandable, se entiende, pero a veces alguien puede entender de otro un, modo. Puede tener un doble sentido. Ah, okay. Sense, yeah. So okay. you better say it's hot. It's hot, talking it's about hot. the weather. Yeah, it's hot. Hello, Lucy, Majo, and Carla. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Hello. Good. Thank you. How are you? I'm very well. Thank you very much. How are you, Carla? Fine. Nice. Very good. And Majo, how are you, Majo? Good evening. Good evening. Good evening. Teacher. Good evening. How are you? Very fine. Nice, very good. Thank I'm you. very well. Thank you. Hello, good evening. All right, we have Irma and Nielsen connected to Daniel, who is his dark there. <laughs> Teacher. Hello, tell me, tell me, Daniel. Eh, voy conduciendo ahorita. Oh, okay, no problem. It's okay. Okay. Working, Ellen Nielsen. Hello, teacher. What's up? Yeah, Hello. I'm yeah. freaking tonight. <laughs> I'm sorry about you. <laughs> no worries. Okay. It's you okay. had the night. You had the night shift today. Yeah, uh, it's my third shift today. All right. What time do you finish work? Tomorrow at night. At nine a.m. <laughs> yeah. My goodness. <laughs> How can you send it? Yeah, it is what it is, right? Yeah, I'm. I'm. Believe me, I'm really bad at staying up. Really bad. <laughs> For me, I work at night. Is I mean, it's kind. It would be complicated. Yeah, it's complicated, but I don't know. It, it is get, what it is. Man. Yeah, you get used to it. Se acostumbra uno, right? You get yeah. used to it. <clears throat> yeah. Yeah, it's true. Okay. Hello, Santos. Santos is working too, I guess. No. Hello, good evening. Good evening. Are you working? Yes, I work. Okay. I work in tonight. Okay, with Ellen Nielsen. Are you in the in the same office with, or close? Yes, with Ellen Nielsen. Ah, okay, with Ellen Nielsen. But you are not yes. in the same office. You are in different offices. No, it's uh, uh, la misma, en la misma oficina. In the same office. All right. Yes. <laughs> The good thing is that you can help each other. Se pueden ayudar ahí. That's a good thing. Yes. yes. Well, with the class, right? With the with the things. All right. Okay. Let's see. Um. Hello, Christina. Good night. Hello. Hello. How are you? Fine. Nice. Very good. Welcome. Bienvenida. Welcome. Thank. All right, so let's start with the class then, and let me pass the attendance first. Okay, let's see, Carlos. It's not connected, right? Uh, yes, no. Carlos, hello. <laughs> yeah, I see you. Okay, Claudia, it's okay. I, I will put the attendance, don't worry. Uh, Claudia? Sí. Christi. Cristina? Problema con el microphone. It's okay. I'm, but I'm looking at you, don't worry. Uh, Daniel, oh, he's driving, he said, right? Okay. Doris? Doris? No. Ellen Nielsen? <clears throat> Present teacher. Kelsey? Present teacher. Hazel? Present teacher. Okay. Hector? Irma? I hear teacher. Very good. Javier? Javier is not connected today. Johnny? 
José Mauricio. Lucy. Present. Ok, excelente. Majo. Present. Very good. Rafa. Santos. Present. Oh, Hector is connected. Yeah, let me see. Yeah. Yes, right, Hector. Hi, teacher. Good, good night. Good evening. Hello, good evening. Hello. You're welcome. Uh, Ulises. Ulises? No, right. Wendy? <clears throat> Jessica? Carla Maria? Present. And Carla Raquel? Present, teacher. These two Carlas are very responsible. <laughs> Okay, that's excellent. Very good. Okay, uh, very good. So uh, let, let's start uh, then with uh, today's class. But first, uh, let's remember a little bit. Okay, uh, let, let's try to remember uh, about the previous classes. Okay, I remember the day. Um, well, on Friday, uh, on Friday we studied the use of have to and has to, don't have to and doesn't have to, right? And we studied this uh, for for giving instructions or for, for obligations, okay? For example, you can say, I have to uh, clean the office. So you say have to, and then clean a verb, right? Have to or has to, and then a verb. I have to, luego va un verbo, then you put a verb, okay? I have to clean the office. I have to move these boxes. I have to check email, all right? So it's an obligation you have. Yeah, I have to. Yo tengo que hacer algo. Y después de have to, ponemos un verbo. And I, I can use has to, okay? Has to is for he and she, right? Para tercera persona. He, she, and it. For example, I can say Carlos has. I don't say have, right? I say has. Yo digo has. Carlos has to move some boxes. Carlos has to move some boxes. Or I can say uh, Carla Maria has. Porque es tercera persona, ¿verdad? It's like she, all right? Carla Maria has to check email today or in the morning, all right? Carla Maria has to check email in the morning. Ella tiene que revisar el correo en la mañana, okay? And then uh, we have the negative form too. Tenemos también la forma negativa. Uh, for siempre para tercera persona, for third person, decimos doesn't have to, doesn't, doesn't have to, and I will write it for you. Se lo voy a escribir por acá. Okay, I will write it for you. Like this. Doesn't have to, okay? Doesn't have to, para tercera persona. I mean, cuando digo tercera persona, I'm talking about he, she, and it, okay? For example, I can say, uh, Carla Maria, doesn't have to check email on Sunday. Carla Maria doesn't have to check email on Sunday, so it's negative. Ella no tiene que revisar el correo el domingo. She doesn't have to check email on Sunday. Or I can say, for example, Carlos. Carlos doesn't have to move these boxes today. Carlos doesn't have to move these boxes today. Carlos no tiene que mover estas cajas hoy. Okay, so this is negative. Y para los demás pronombres, for the other pronouns, uso el don't have to, all right? Don't have to. For example, for example, I don't have to give classes uh, on Saturday. I don't have to give classes on Saturday, all right? Yo no tengo que dar clases el sábado. I don't have to give classes on Saturday. Or I can say, uh, you don't have to attend classes on Sunday. Ustedes no deben asistir a clases el domingo. You don't have to attend classes on Sunday, okay? So, aquí tenemos el don't have to. Esto es solo para rec recordar un poquito, all right? Yeah? And yesterday, what did you study? Y ayer que estudiaron, what did you study yesterday? Do you remember? And uh, pounds, inches. Oh, we started, we started some measures, medidas, measures. Okay? some measures, okay, measures like pounds, inches, centimeters, centimeters, centimeters. 
What else? Only that. Pounds, inches, centimeters. By. By, exactly. By. Grams. Two by two, for example. Sorry? Grams. Grams, yes, grams. Gramos, grams. What else? ¿Qué más? Force. Sorry? Force. Mm. Libra. Force. Ah, pounds. Pounds. Pa ah, sorry. Pounds. It was pounds. It's okay. It's okay. Pounds, all right? Very good. Okay. Uh, so, so we started weight. What is weight? Peso. 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 Dimension? Dimension? Dimension. 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 All right. And we had basically that, right? That was the most important. Okay. Good. And after that, what did you study? Después de eso, ¿qué más estudiaron? Casi al final, almost at the end. Can, can. How to use can for the information. Exactly. We studied can, poder. Can is poder. We studied can for two different purposes, okay? We studied can for two different purposes. What was the first purpose? ¿Cuál era el primer propósito? What was purpose number one? Can for? Can for? For information. Information questions, okay? Or can for information. And we had some examples. For example, uh, where can I move these boxes? Where can I move these boxes? Donde puedo mover estas cajas? Can for information. Or where? Uh, I mean... When, sorry, or when, when can I, um, when can I check email, for example, or when can I uh, start work? Cuando puedo iniciar el trabajo. So for information, when can I start work? Okay. La estructura que seguimos, primero el when o el where, luego el can, luego el sujeto que sería I, you, we, they, any subject, cualquier sujeto, luego otro verbo, que sería put, move, Go, any verb, and then the complement. Y luego iría el complemento. Example, where can I move these boxes? When can I start work? Start, okay. When can I start work? Uh, ¿Cuál era el otro uso de can? The other use of can is? Or was, sorry? For possibility. For possibility, for, for possibility right? For possibility or in other words, just no questions para preguntas cerradas, okay? Example. Can you move these boxes? Can you move these boxes? Okay, and then you say, yes, I can. No, I can't. Or can you check email at night? Or can I, um, can I leave work early today? Okay, puedo dejar el trabajo temprano hoy. Can I leave work early today? All right, so it's for possibility. Okay. Very good. So this is just to remember. Este es solo para recordar un poquito. So do you have any question about these two topics? Tienen alguna duda? Any doubt? This is just to remember, right? Solo para recordar. It's just to remember. We already studied this. Ya estudiamos esto. We already studied this. So have you got any question about these topics or no questions? It was clear. Quedó claro eso, it was clear. Yeah? Yeah? I will assume it's clear because everybody's quiet. Okay? Yes. <laughs> yes, teacher. Yes, Maho, I think she had a question. Yes, Maho? Sí, tengo una pregunta. Ahí va a decir un parque. Siento que solo yo pregunto cosas. No, no, it's Los okay. demás ya lo saben. No, no, Me no. Me da pena. No, no, a pero veces, a veces que es que le da pena preguntar a algunos, pero usted pregunte, no se preocupe, you can ask, no problem. Este, con, con respecto cuando, cuando dijo en la, en la diferencia entre el have to y el has to, hay una que, que dijo que el have to era como que se usaba por obligación, algo que debíamos hacer, pero entonces, ¿cuál es el cuando, las cosas cuando no son obligadas a hacer lo que podemos hacer una dos veces por semana o está en opcional de quererlas hacer. Es que el propósito de have to es como más. Si yo digo, por ejemplo, um, tengo que ir a, ¿qué? Tengo que ir a San Salvador mañana. 
es como que siento que no hay opción, right? Tengo que ir. So it's an obligation. O or maybe you can say, ah, tú debes, tú tienes que mover estas cajas hoy en la tarde. Imagínense que su jefe le dice, tú tienes que mover estas cajas hoy en la tarde. No es opción, ¿verdad? Tú tienes que hacerlo. So it's a, that's why it's an obligation. Por eso es que es una obligación. Mm -hmm. mm. Yeah. Okay. Thank you, teacher. It's okay. No problem. All right. Thank you for asking. Very good. So do we have any other questions? Solo no se les olvide que después del have to y el has to, se usa un verbo. Okay? Se usa otro verbo. You use another verb. Okay? Very good. So if you have no questions, I have questions for you. I'm kidding. I have no questions. Okay. So let's, let's do this activity then. Uh, so yesterday, at the end, we studied. This was the topic, right? Aquí estaba el can for information y el can for possibility and how we can make the questions, okay? So for, for one activity today or for the activity of this moment, you will use this. Vamos a usar esto. You will use this. So try to have it in mind. Traten de tenerlo en mente. Try to have it in mind. Okay, what is the activity about? ¿De qué trata la actividad? What is the activity about? Okay, let me go here. This is a little slow. Okay, so the instruction is, imagine that new products and materials just arrived at your workplace. Imagínense que nuevos materiales y productos acaban de llegar a su lugar de trabajo. So are, ask, so ask where others can stack them. Pregunten dónde pueden guardarlos otras personas o otros, okay? U otros, sorry. Uh, for example, Aquí vamos a usar la estructura, ¿ok? Maybe, im imagine I ask, I, I tell you, imagine I work with the Leninson. Imagínense que yo trabajo con el Leninson. Y me imagino que algunos productos han llegado. And I say, uh, I say, el Leninson, um, new what? Some paper just arrived to, my, to the workplace. Some paper just arrived to the workplace. And I tell him, y yo le digo, Where can I store the paper? Or where can I stack the paper? Y él me dice, oh, you can stack the paper uh, in the office. Oh, and look, Ellen Nielsen, and some or, or new tools just arrived to the workplace too. And, uh, and I ask him, where can I stack them? Donde puedo guardarlas? Where can I stack them? Ah, Ellen Nielsen Sam says, oh, you can stack the tools in the warehouse, for example, okay? And then, la idea es que continúen diciendo que han, nuevos productos han llegado, mencionan los productos y los materiales, y le preguntan a su compañero dónde pueden guardarlos, ¿ok? La idea es que creen una pequeña conversación, como que están en su contexto laboral. Llegaron nuevos productos, nuevos materiales, y preguntan dónde los pueden guardar, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? ¿Can you, did you get the idea? Yes. yes. And the purpose is to use questions can for information or can for possibility. You can use can for information or can for possibility. Let me give you another example. Imagine I work with Hector and I say, oh, I say, oh, oh, Hector, a uh, new coffee has, oh, or new coffee just arrived to the workplace. El nuevo café ya llegó al trabajo. Okay, new coffee just arrived to the workplace. Uh, where can I stack the coffee? ¿Dónde puedo guardar el café? Le pregunto. Where can I? Escuchen la pregunta. Where can I stack the coffee? Una information, un can for information, right? Where can I stack the coffee? And he tells me, ah, oh, you can stack the coffee in the, what? In the kitchen. I don't know. All right. Yeah. ¿De acuerdo? Primero crean la conversación sure. y luego la practican. Just tell me. Actor. Uh, I have a question. Tell me. Uh, In is is um, es arriba. No, in es dentro. No. On in, es sobre. Uh -huh. yeah, yeah. On, on, on is, is sobre. sobre. Yes, yeah. that's correct. Okay, okay, okay. Thank you. Thank okay, you. so in doubt, tal vez la conversación les puede quedar de unas tres o cuatro preguntas. No las muy largas. Make it short. Make it simple. Okay. Yeah. Of course, first you need the greeting, right? Por supuesto, primero necesitan el saludo. Uh, good morning, Wendy. Uh, guess what? Imagina que. Guess what? Good morning, Wendy. Guess what? Uh, the new uh, machinery 
just arrived to the workplace. La nueva maquinaria acaba de llegar al trabajo. Where can I stack it? ¿Dónde puedo guardarla? <laughs> and then Wendy tells me, right? Okay. Usen un saludo y una despedida. Okay. Any question? ¿Alguna duda? You will work in pairs. Trabajarán en pareas. You will work in pairs. Any doubt or question? No. Nope. Clear, right? Clear. Okay, I just have a question here. Mauricio va a trabajar en actividad? José Mauricio va a trabajar en actividad para asignarle pareja? Ok, excelente. Enciendo la cámara como me está fallando el internet. Ah, ok. It's ok, no problem, no problem. Okay. Uh, Hazel va a trabajar en actividad? Sí, teacher. Ok, excelente. Very good. Daniel dijo que iba a manejar. All right. So I have, oh, Carla, no está ahí. Oh, she's there. Carla, Raquel. Sí, está, ¿verdad? No, solo veo la cara. Yes, teacher. Ah, es que, solo se ve, es que no se le ve la cara, por eso estaba con dudas si estaba ahí o no. Okay, so that means I have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15 people. Un equipo va a quedar de tres, okay? So let's go. We, we are going to make seven pairs. Siete parejas. Seven pairs. Okay. Yes, Rafa? Okay. Yo sí. Puedo okay. trabajar. Excellent. Pero I'm sorry for the connector. Okay. It's okay. I will buy my, my work. It's okay. No problem. Okay. Let's go. Let's go. Hello, teacher. Good night. Hello. Good night. I'm sorry for for late the, the class. <laughs> it's okay. Don't worry. Okay, let me okay, thank you. Let, let, let me send you. Vamos a hacer un equipo para ustedes ahorita, porque hay dos equipos de tres. Oh, well, let me see. oh no, solo uno hay de tres. Let me see. Let me see. Enviamos a Javi. Lo vamos a enviar. Bien, hacemos una nueva, un nuevo grupo, pero bueno, aquí ya no, ya no puedo porque ya están hechos. Lo mejor te voy a enviar a un equipo para que lo hagan, lo hagan equipo de tres, ¿ok? ¿De acuerdo? Vaya, está bien, gracias. Ah, ahí solo Bueno, se bueno, es. gracias. Ok, no problem. Bueno. Sí. Es donde dice your turns, ¿verdad? Uh, Hello. ¿Cómo? ¿Cómo digo? El número 6, ¿verdad? Uh, ajá, your turn. Imaginé a new product or new material, dice. Yo he llegado a tu trabajo, dice. Just arrived at your work. So I say... Where other can stop? Entonces diríamos hello. Bueno, yo lo vi. 
Hello, Jose. Como muy bien, ¿verdad? Y tal vez... Casi no le escucho. Pero, perdón. ¿Hoy? Hoy sí. Ah, ok. Vaya, le mencionaba el centro de salida y un coma de casa. Eh, y quien responde, pues, group on file. Y ahí mismo informar, tal vez, de nuevo, del nuevo producto que ha venido o material. ¿Qué material podemos poner? Podrían ser láminas, digamos. Um, it can be, hello, sorry for the interruption. It can be related to your workplace. It can be materials uh, from your workplace, okay? Or products from your workplace, de los que normalmente llegan a su trabajo, okay? Ah, okay. Yeah. Um, entonces, papelería. Okay, papers. You <laughs> say... Um, a new paper just arrived to the workplace. Just, just arrived, okay? Así como está la estructura. New paper just arrived at the workplace, you can say. New paper just arrived to the workplace. At the workplace, sorry. New papers. Mm -hmm. Um, podemos decir no, nuevo producto ha entrado a, a, a nuestra tienda ¿verdad? ajá como eh, y entonces yo respondería ajá eh, acaba eh, de veras cuál qué producto cuál es producto dice, ¿no? ajá cuál es producto ajá. y podría decir ah eh, café Yo creo que por aquí está el, ajá, sí, por aquí está el teacher que nos, ah, despeje, teacher. De, yeah. Que nos despeje dudas. Ya. Yeah. Sí. Eh, ajá, estamos aquí con la, las preguntas que vamos a hacer, ¿verdad? O sea que eh, es como, vaya, por ejemplo, yo le digo a Héctor, eh, Este, después del saludo le digo que nuevos productos han ingresado, acaban de ingresar. Ahí yes. vamos a mencionar qué productos. Hay yeah, que be specific. Qué productos. All of a sudden be specific. De un solo hay que ser específico. Uh, for example, you can say, I don't uh, know. I don't know the products in your company. Maybe you can say new clothes. Uh, new clothes uh, just arrived at the workplace. Nueva ropa. Acaba mm -hmm. de ingresar al, al trabajo. Ajá. Ajá. Yes. Just arrive. La pregunta es: Ajá. Arrive. Arrive. Yeah. arrive. Uh, en vez de generalizar. Ah, vaya. Uh, I mean, el que, el que diga new clothes just arrived at the workplace debe preguntar dónde va a guardar esa ropa. Where mm -hmm. can I stack the clothes? Mm -hmm. Ok. Imagine I, I start. Mm -hmm. I say. Hello, Elsie. Uh, new clothes just arrived at the workplace. Where can I stack it? ¿Dónde puedo guardarla? Where can I stack the clothes or stack it? Okay. And then okay. Elsie okay. me puede decir, ah, you can stack the clothes. And then you mention a place. Me dicen qué lugar. Mm -hmm. In the in in the in the room or in a Esta... room. I don't know. Yeah. Or in boxes. I don't know. Ok, y ahí continúan. And, y otra cosa nueva que llevo. Ok, and, y van agregando yeah. preguntas. Ok. And the yellow box. And... <laughs> ah, in the yellow boxes, you can say that. Mm -hmm. Ok, boxes. Boxes, boxes. Okay. yeah. O en la caja, okay. en, la, en la caja o en las cajas amarillas. En las cajas amarillas. Ah, then you say in the yellow boxes, in plural. Mm -hmm. 
in the yellow boxes. In the yellow boxes. Ya, se salió él, sí. No sé qué le pasó. Quizás se, se le fue la señal, quizá. Vale, se mientras tanto, usted siga, ajá, siga trabajando y luego une la información, ¿ok? Ok, ok. Thank you, teacher. All right, no problem. Y ahí, y ahí me vuelve a preguntar. Bueno, primero no es pregunta, ¿verdad? Me dice, the new printer just arrived to the office. Y ahí me vuelve a preguntar usted. Y yo le voy a responder. Vaya, entonces sería en el segundo, en el tercer párrafo que le voy a poner, le voy a decir, guess what eh, the new the printer. The new printer just arrived sí. to the office. Ajá, o sea, le, eso va junto todo, ¿verdad? Sería sí. what, sería guess what day the new printer put or right day office. To the office. To the office. Ajá. To the office. Y ahí hay la, usted, si, si usted pregunta, ¿verdad? Vuelve, hace, hacer la, hace la pregunta. Where can I stack the new printer? Ajá, where can I start take the printer? No, sería where can, where can I, I stack the new printer. Espérame que aquí no tengo borrado. Después de quién sería sería where where can ay se fue. Start saying. She said, where can I stack the new printer? Where can I stack the new printer? Dijo ella. I think that's, that's what you said, right, Lucy? Yes. Where can I is... stack the new printer? That's what she said, I think. Why is that the printer? Okay. Start. El micrófono, Wait. Lucy. Está apagado. Thank you. It's okay. Not a problem. Y luego ya le voy a responder. You can stack next to the computer room. Sería yeah. mi respuesta. Okay. Majo. Hola. Vaya, mira, no sé, no sé cómo lo, lo ha hecho usted. Yo lo he hecho, por ejemplo. Eh, Hello, Majo. Y usted me, me responde. Uh -huh. eh, yo le digo, hello, Majo, how are you? Y usted me dice, hello, santo, I am good. Y yo le respondo, yo le digo, the new products, the new product, the material arrive. Can you store? Ah, no, esto no sería pregunta. Can you store? O sea, es una, es una afirmación, o sea. It's can for possibility, it's okay. Pero la idea era que la idea es que pregunten dónde, por ejemplo, si llegaron, dónde los puedo guardar. Where can I stack Ajá. the new products? Ah, entonces Imajo me pregunta, eh, where I store? No, you say it. No, no usted lo, usted usted lo dice porque usted está diciendo que llegaron los nuevos productos y va a preguntar ah, dónde okay, los puedo guardar. Okay, okay. Siempre yo le pregunto. Ah, ella le va a decir dónde los va a guardar. Ah, ok, ok. Uh, entonces sería hello majo how are you y majo me responde hello santo i'm good y yo le digo the new products the material are ready can you store where i store the new product where can i me, where can i where? stack where can, where can porque I la idea can. es usar can where can i stack can. the new products y ella le va a decir dónde. Ajá, ok. Ya. Yeah. Ah, yeah. Que sean específicos, o sean específicos con los productos para que la conversación les quede como de tres preguntas. Hablen de los productos específicamente. ¿Qué productos? What products, ok? okay. For example, in your case, Santos, you can say, uh, how are you, Majo? Fine, thank you. She says, uh, the new spare parts just arrived at the workplace, for example. 
las nuevas partes ya llegaron al, al trabajo. The new spare parts just arrived at the workplace. Where can I stack them? Le dice usted, ¿dónde puedo guardarlas? Y ella le dice, you can stack them in the warehouse, for example. Okay. okay. Puede guardarlas en la bodega. You can stack them in the warehouse or in the back room, en el cuarto de atrás. No sé, I don't know. Something. Luego le dice okay. otra cosa que ha llegado. Okay. Yeah. Ah, ok. En ese caso, teacher, yo le puedo eso. Hello, Santos, en Majo. How are you? Y ya me contesta. Uh, this moment that the new products in material, uh, where can it stay? Where can it stop them? Can I? Así. Where can, can I, perdón. I stop them? Where can I? Uh -huh. Where can I stop them? Yeah, maybe, maybe before that you can say new products just arrived. Acaban de llegar. Just arrived. New products just arrived at the workplace. Okay. Okay. So this moment just arrived the new product. The new products just in materials. I don't know. Okay. Just arrived at the workplace. Acaban de llegar. Just arrived at the workplace. Okay. Sí. Ahí fácil, the new products. Okay. Just arrived. Uh -huh. Sí. Acaban de arribar o acaban de llegar, ¿ok? Just arrived. At the work. Okay. Where can I stack them luego? ¿Dónde puedo guardarlos? Where can I stack them? ¿Ok? Después de eso. Ok. So you entonces. Good morning, Carlos. Guess what? The new circuit breakers just arrived. Where or when can I stack them? Good morning, Ebenezer. We need to use the lift and you can stack them in the warehouse. Okay, perfect. The, the other conversation. Empiezo yo. Good sí. morning, Wilson. Guess what? The new light car just arrived. Where can I stack them? Okay, you can stack them in the workshop, but we need to tow them toward the workshop. Okay. Perfect. <laughs> Yo y como que no estaban llamando para, pero no. Ahí no, el teacher. El teacher está ahí. Ajá. <laughs> the teacher is here. He's spying you. He's spying spy us. The teacher is spying you here. <laughs> <laughs> I'm kidding. Continue. <laughs> okay. okay. <clears throat> Tenemos dos conversaciones, teacher. We have two conversations. Great, great, great. excellent, great. Yes. Switch uh, the, the or cigar baker or light car. Cigar baker is our interrupt, uh, interrupter. Inter interrupter. Okay. Uh, okay. The Nilsson, beginning. Okay. I start or? Yes, yes. Okay. Good morning, Carlos. Guess what? The new circuit breaker just arrived. Where can I stack them? Good morning, Alison. Uh, we need to use the list and you can stop them in the warehouse. Okay, excellent. The other conversation. Good morning, Alison. Guess what? The new light car just arrived. Where well, can I stop them? Okay, uh, we need we need to tow them toward the workshop, and you can stop them over there. Podría ser eso. Huh? It's okay. Okay. Make another one. 
Okay. <laughs> All right. Yeah, you can. Uh, many people haven't finished, so you can make another one. Algunos no han terminado. Pueden hacer otra. You can make another one. Okay. <clears throat> All right. Hacemos otra con. Hola. Hola. La otra es. Where where can in the warehouse, verdad? La tres. La tres, sí. Where can store, store, the clothes? store the clothes? Así es. When when can store can the clothes? Store the clothes. No. I want to, I want to produce most in the warehouse. Vaya. El primero es where, where can I store the clothes? Ajá. Where can I store Ajá. the clothes? Where can I store the clothes? Ajá. Después, you can store in warehouse. You say, where ah. can I? Okay. You where can. can I'm I? sorry. Where can I store the clothes? Okay. I. Where can I? ¿Dónde you... puedo yo? Where can ah. I store the clothes? Ajá. That's when, important. When, sorry. when can I? Uh -huh. When can. I, o sea, ¿qué sería? When can I store the clothes? Así. Yes, that's right. Igual en la siguiente, when can I yes, store that's the right. clothes? Ah, yes. okay. okay. Y una consulta que teníamos, bueno, que estábamos. Si yo le contesto, eh, puedo contestar cuando me preguntan, when can I store the clothes? Puedo decir, you can save tomorrow. O tiene que ser store. 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 Yeah, you can store it tomorrow. Ah, you can okay. store it tomorrow. You can say store or stack. Ah, okay. Ah, pues hay que cambiarlo ahí, Carlos. Sí. sí. You when can I store the warehouse? In warehouse. Where? Vale, si quiere, digámosla, Carla, a ver cómo nos queda para que la escuche. Sí. Bye. Good morning. How are you? I'm fine. Where can I store the clothes? You, you can store in warehouse. When can I store the clothes? You can store it tomorrow. Okay, thank you. Okay. Ahora con Don. Con Don Rafael. Ah, oh, sorry, sorry for the interruption. Uh, the second time, cuando usan when, no necesitan decir the clothes otra vez. Solo digan ah, it. Okay. It. When, when can, can I store it? store it? Exactly. For not saying the same, para no decir lo mismo nuevamente. Ah, ok. Store okay. it. Store it. When okay. can I store it? Ok. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Ok. Rafa. ¿Están listos? Casi. Almost. Sí, no sé si quiere que. Un, un segundo. Ah, ok. <risa> ok. Good morning. How are you? I'm fine. Where can I store the clothes? You can store in the warehouse. When can I store it? You can store it tomorrow. Thank you. Okay. Hoy sí vea. Okay. Solo Ahora... que al, prin al principio como que deben decir que nuevos productos acaban de llegar, okay? New products just arrived. For example, at the workplace, okay? Porque esa era la idea, decir que nuevos productos habían llegado a la empresa, ¿verdad? New products just arrived at the workplace. Deben usar eso al principio, okay? You have to use new products just arrived at the workplace, okay? Okay. Like this, ahí se lo voy a escribir. Like this, así. 
example, new products or new materials, I don't know, just arrived at the workplace. Just arrived at the workplace, okay? Nuevos materiales o nuevos productos acaban de llegar al lugar de trabajo, okay? Okay. La idea es así. Okay. Y luego dicen, where can I store them? O new... O sea que... Ah, en vez, quedar... perdón, perdón, en vez de decir products, digan el producto, que dicen clothes, eh, o qué es lo que están usando. Uh -huh. What, what are sí. you using? Clothes, Eso, right? Sí. Uh -huh. Uh -huh. New clothes just arrived at the workplace. Where can I store it? ¿Dónde puedo guardarla? Where can I store it? O sea, que no, sería, good, good morning, new clothes just arrived at uh -huh. the workplace. Where, exactly, and then, y luego, where can I store it? ¿Dónde uh -huh. puedo guardarla? Where can I store it? O sea que podemos decir, good morning, how are you? La respuesta, I'm fine. No, Where quedaría, no, quedaría, quedaría clothes. good morning y ahí new. tenemos que meter new clothes just arrived at the workplace. Así, así quedaría la entrada, creo. Sí. Hello. Lo siento, eso no había visto que había regresado. Sí, ah, hasta okay. ahorita, teacher, me costó, me costó ah, okay. volver a... Okay. Ah, yo pensé, que, yo pensé que yo no me había dado cuenta y no lo había enviado nuevamente. No, con no, no, sí hasta, que, ahorita entró. hasta que reinicie el teléfono y no, okay. no, me, no me permití entrar. Oh, ah, ok. Sí. Okay. Héctor, I think Héctor was asking for help, estaba pidiendo ayuda, pero era que necesitaba el, a él, sí creo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oh, ok. Estaba okay, solito. <laughs> You were left alone, te dejaron solo. I'm oh, sorry, no. I'm sorry. <laughs> sí, no sé no si problem. fue el teléfono o el inter, pero alguna de las dos. Sí, no, pero, pero creo que ya Héctor ya creó las conversaciones, ¿verdad? Creo que sí, ah, es, okay. estaba trabajando ah. en eso. Okay. Eh, teacher, yeah. eh, es, 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 es good. You can stack the black, eh, the shoes. I, I, I talk about the shoes. Yeah, you can, uh, you the, can shoes. Stack the black one in the wrong number one. Okay. And the coffee ones in the wrong number two. Okay. Okay. Uh, uh, thank you. It's okay. It's okay. It's okay. The... Oui. Okay, Hector. Lo siento, ya, ya no tenemos más tiempo. Solo yeah. tienen 50 segundos. Okay, solo medio socialicen. Ah, de sí, sí. Gracias. Okay, la, sí, lo que sí, tiene, sí. lo que Gracias. tiene Héctor. Ok. Este, Elsie. Ok, Héctor. Vaya. Dice. Sí. Hello, Elsie. Sí, New shoes arrive our warehouse. Hello, Héctor. Okay. Where I can stack these shoes? Uh -huh. eh, These shoes vamos a hablar acerca... are. Ajá. These shoes. Nuevos zapatos han ingresado. Ajá, ajá. Ajá. Entonces, eh, la respuesta que, que usted puede dar es, o, o, que, o la que podemos dar es, you can stack the black one in the room number one. Bueno, mm -hmm. can... Okay, uh, well, um, I guess everybody finished, right? Except Hector and Elsie, que se fue Elsie, creo yo, no, no, no salieron a tiempo de practicar. But the rest, I guess, finished, right? Los demás sí creo que terminaron. The rest finished. At least one conversation. Al menos una conversación. At least one conversation you finished, I think. Okay, uh, very good. 
So um, I want to listen to some volunteers, okay? I want finger point. No voy a señalar. Just some volunteers. I need some volunteers. Some volunteers, please. Uh, Carla Raquel and Carla Marie. Okay, very good. So let's listen to Carla Raquel and Carla Marie. Carla. Okay. Good morning. New clothes just arrived at the workplace. Where can I store the clothes? You can store in a warehouse. When can, when can I store the clothes? Perdón, perdón. When can I store the clothes? Sí. Empiezo, bye. <laughs> Good morning. New clothes just arrived at the workplace. Where can I store the clothes? You can store in the warehouse. You can no, store wing. in. Wing can, wing can store the clothes. You store can the... store in the warehouse. I think she wants to say Gwen, Carla Maria. Uh -huh. Creo que ella quiere decir Gwen. Gwen, can I store the clothes? Así right, es, Carla. Gwen. Raquel, yes. Uh -huh. Gwen, Gwen, can, can I, I store, store the clothes? The clothes. Yeah. Ah, okay. When can I store the clothes? You can store it tomorrow. Okay, thank you. <laughs> Excellent. Thank you. That's very good. So you use when and where. Usaron when you wear. Excellent. Very good. I said where, but you use when. So it's excellent. Thank you, Carla Maria and Carla Raquel. Thank you very much. Uh, very good. Now let's see another volunteer. Other volunteers? Other volunteers? Elenilson, pasamos. Elenilson and Carlos. And me, Carlos. And Carlos. All right. So let's listen to Elenilson and Carlos then. Lenilson nice. is connected. Ah, yeah, he's connected. <laughs> no lo veía. He's far. <laughs> yeah. <laughs> Sorry. It's okay. Vamos a Lenilson. Okay. Uh, you start if, if you want. Okay. The first conversation. The first. Okay. Good morning, Carlos. Guess what? The new the new circuit breaker just arrived. Where can I start them? Good morning, Elenilson. You need to use the lift and you can stamp them in the warehouse. Okay, perfect. That's it. <laughs> That's Excellent. It, That's amazing. Thank you. That's, that was good. Thank you very much, Elenilson and Carlos. Thank you. All right, let's see. Do we have more volunteers? Lucy. Okay, Lucy and Wendy, right? Yes? Yes. All right, let's listen to Lucy and Wendy. Hello, Lucy. Good, good, good afternoon. Hello, Wendy. Good afternoon. Guess what a new printer was uh, uh, read to the day office. Why? Where can where where can I stack the new printer? You can stack next to the computer room. Okay, thank you, Lucy. Thank you, Wendy. Thanks, teacher. Very good, that, that's excellent. Thank you very much, that's very good. I, I just want to make a difference, okay? Uh, stack, we said yesterday, right? That stack is amontonar o apilar, stack, right? Si quiero decir guardar, I say store, right? Store, S-T-O-R-E. Si yo quiero decir poner, I say put. Where can I put it? For example, where can I put it? Okay? So stack is apilar, como pile up. Dijimos que alguien me preguntó la diferencia entre pile up y stack, por cierto, creo, ¿verdad? So pile up and stack is apilar o amontonar. Okay? Store is guardar. Store. Okay? Okay, thank you, Lucy and Wendy. Great, great conversation. Thank you very much. Uh, do we have more volunteers? Tenemos más voluntarios. Do we have more volunteers? Uh, with Javier and um, 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 Santos. Santos. 
Yes, Santos, right? Santos, you are with Majo and Javier? Yes. Okay, so it's Santos then. Okay, Santos, Majo and Javier. Okay, go ahead. We listen to you. Um. Bueno, voy a empezar yo entonces. Hello, okay. everybody, or oh, hello, co-worker. Good evening. Good morning. Excuse me, good morning. How are hello, you? Hello, Majo. Good morning. I'm um, very good. And you? Fine. Thank you. And you, Ulises? Okay, Majo. Uh, Santos? This moment that the new product just arrived at the workplace, where can I store the boxes? With paper? Uh, perfect. You can mm -hmm. store the warehouse. Oh, okay, then. And where can I store her transport part? Uh, perfect. Uh, I can uh, store the container. In the containers. In the container, sorry. Very good, thank you. You're welcome, Maho. Okay, thank you, that's excellent. Thank you very much. You remember when you say, donde puedo guardar is where can I store? Can I, all right? Where, when can I store or where can I store? No se les olvide ese I, don't forget the I, the I, all right? Please, where can I store? Or when can I store? Okay, thank you, Majo, Santos, and Javier. Great conversation. Thank you very much. Now let's listen to another pair. Do we have more volunteers? Tenemos more volunteers? <clears throat> more volunteers or no more volunteers? No. Irma. All right, who is your partner? Uh, my partner is Cristina. Okay, let's listen to Cristina and Irma, please. Okay. Good morning, Cristina. Good morning, Irma. We just received the paper in the printer. Can you keep in the where in the office, please? Yes, I do. Thank you. Okay. All right, in the office. All right, very good. So it's a close question, right? Okay, can you keep it in the office? All right, very good. That's excellent. Thank you, Christina, and, 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 and who? Con quien lo hizo, I don't remember, Christina, and? Irma. Irma, Irma sorry, and Irma, sorry. Okay, I, I, had a, I didn't see Irma. Okay, thank you very much, Irma and Christina. Thank you for your short, but simple, but clear conversation, okay? Thank you very much. Uh, do we have more volunteers? Oh, ya lo hicieron todos, everybody did it. Yes, right? I guess, solo falta Hazel and Mauricio, I think. And who else, quien más falta? Who else is missing? Well, Hector and Elsie, right? Pero no lograron, creo, terminar de practicar, all right? You wanna do it, uh, Mauricio and sí. Hazel? Sí, lo logramos terminar, teacher, solo que me acaba de surgir una situación. Solamente la solvente y me pongo al 100%, y disculpe. It's okay, no, it's okay, don't worry. Gracias. Take your time, take your time, don't worry. Okay, uh, well, thank you for your participations, everybody. So please, vamos a reacciones, go to reactions, como todos lo hicieron, okay? Se dan una reacción, you give yourself a reaction. Give yourselves a reaction, okay? Thank you for uh, your participation in this activity. Okay, I will pass the attendance quickly and then we go to the next activity. Le voy a pasar asistencia y vamos a la siguiente actividad. Okay, Carlos? Claudia? Oh, he's here. Claudia, no, right? Cristina? Present. Very good. Daniel? He's driving, I think. Doris? Is Doris connected? No, right? Ellen Nielsen? Present teacher. Elsie? Present teacher. Hazel? Oh, Hazel is not connected either. Hector? Present teacher. Very good. Irma? Present teacher. Javier? 
I'm here, teacher. Good. Johnny? Jose Mauricio? He's, he said he had an emergency, right? Maho? Present, teacher. Okay, okay, no problem. It's okay. Maho? Present, teacher. Lucy? Present. Rafa? I am here, teacher. Very good. Santos? Present, teacher. Ulises? Wendy? I am here, teacher. Jessica? Carla Maria? Present. And Carla Raquel? Present. Very good. Okay, uh, so I have a quick question. I will give you three minutes to answer the question, okay? I don't know, you can write the answer or you can think about the answer, but you need to have an answer for my question. Pero necesitan tener una respuesta para mi pregunta. You need to have an answer for my question, okay? Eh, solo antes de que les haga la pregunta, recordar que mañana es último día para que terminen la sección en la plataforma, ¿ok? Así que, por favor, antes de la clase, todos deben haber terminado la sección número uno en la plataforma, ¿ok? Son cinco tareas, me parece, ¿verdad? Los que ya la hicieron, ¿de acuerdo? Así que no lo olviden, por favor, no, don't forget, please. Si no han empezado, pueden empezar hoy y lo terminan mañana antes de la sesión, ¿de acuerdo? Yes. Okay. Thank you. Okay. okay. Uh, the question I have is, how does your company send products? How does your company send products? That's my question. Okay. How does your company send products? So let me write it for you. How, como, how does your company How does your company send, send products? Como su compañía envía productos? How does your company send products? Maybe to another company? Tal vez to a otra sucursal, to another uh, company, okay, from the same branch, to another branch, we can say. I don't know, you can say, uh, uh, we send products uh, in a car or we send products in a motor on a motorcycle. I don't know. All right. So how does your company send products? Or you can say uh, my boss takes the products or carries the products. Mi jefe lleva los productos. My boss carries the products. Okay. So please take a moment and answer the question. It's about your company, okay? So it's personal. It's algo propio. It's something uh, that belongs to you. Well, in the case of Santos, Ellen Nilsson, and Javier, I guess they will have the same answer. Ellos tendrán la misma respuesta, creo, right? They will have the same answer because they work in the same company. And Rafa too, right? <laughs>
Are you ready? Yes. No. Yes. Yes, you're yes, ready. Teacher. So the question is, yes, how does your company send product products? Okay. Okay. Very good. So uh, let me see. I will choose some people directly. Como ya le di tiempo que contestaran, asumo que todos tienen la respuesta. I assume everybody has the answer, okay? So I will ask this time, I will finger point. Ahorita sí voy a señalar algunos. I will finger point this time, okay? So just tell me the answer you have. Solo digan la respuesta que tienen, okay? How does your company send products? All right? So let's listen to, uh, let me see here, Elsie. Are you ready, Elsie? Yes, okay. How does your company send products, yes. Elsie? Uh, usually, my boss or co workers transfer into the branches. Okay, transfer the products into the branches. Okay, that's excellent. Very good. Thank you, Elsie. So, uh, so, no car, it's your co workers and your boss, right? Carrying the products. Okay, thank you. Thank you, Elsie. Yes. Okay, thank you very much. Now let's listen to Rafa. Rafa hasn't participated today. Rafa, how does your company send products? Yes. How does your company send products? Uh, they bring the but they bring the product of the company by car, motorcycle, and by air mail. Okay, very good. So car, motorcycle, and air mail. Excellent. That's very good, Rafa. Thank you very much. Um, okay, now, now let's listen to, 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 to. Oh, let me see here. Irma. Irma, how does your company send products? Um, average number of contracted warehouse carriers. Okay, very good. Warehouse carrier, very good. That's excellent. Uh, Hector, how does your company uh, send products? Uh, use a, a small truck. Okay. Or call to delivery guys. All right, very good. Delivery. They use delivery or a little truck. Okay, that's excellent. Very good. Thank you, Hector. Uh, Javier, let's see if Javier. Uh, has the same yeah. as Rafael. How does your company send products? And the sometime of the car or, or airplane or microbus. Okay, by car or airplane, how do you say microbus in English? I don't know, teacher. <laughs> you say band, band, band. Uh, bands. Ah, yeah, okay. by bands. Yeah, okay. bands. by bands. Ah, okay. By bands. You say by car, by bands, or by motorcycle, I don't know. Okay, thank you, Javier. Okay. Um, Mauricio, did you answer the question? Contestaste la pregunta? O estaba ocupado aún? No, todavía no había finalizado. Okay, no, it's okay, it's okay, don't worry. No, no hay problema, it's okay. Okay, no hay problema, no problem, it's okay. Uh, Santos, how does, it, oh, well, no, 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 not Santos, not Santos, sorry, because I asked Javier and Rafa, and I think it's the same, right? Cristina, are you ready? How, just, does, how does your company send products? Um, we deliver uh, service to the to the agent, agents. Agents, okay, you have some agents. Uh -huh. y, oh. bueno, Tengo, son servicios en realidad, pero también eh, we deliver, deliver our service from the executives. Okay, the executives do it. Very good, that's excellent. Thank you very much, Cristina. And let's listen to the last participation. Carlos, how does your company send products? Carlos, hello. Microphone, el micrófono, the microphone, Carlos. Enciende el micrófono. Excuse me. <laughs> it's okay. How does your company send products? Uh, the products brings them other companies. For example, uh, Siemens, Freon, Vidri, ABB, uh, 
water crystal, etc. Okay, but how do you send the products? ¿Cómo los envían? How do you send them? Um, by car, by motorcycle, or? By car. By the car. Truck. Or trucks. Okay, that's excellent. Thank you very much. Okay, thank you very much for your participations. Now let's go quickly to the next activity. In the next activity, you will work in groups, all right? I repeat, in the next activity, you will work in groups. What are you gonna do? ¿Qué van a hacer? What are you going to do? Listen, on page number uh, 15, in la página 15, on page number 15, you have some information, okay? You have some information, okay? So please, in groups, check the information and answer the questions. In groups, check the information and answer the questions, okay? Cuando terminen de responder las preguntas en equipos, pueden tratar de pronunciar la información en la tarjetita, okay? Para que no estén sin hacer nada, de acuerdo? All right? So, in groups, read and answer the questions. Cuando terminen, pueden leer la información en la tarjetita. You can read the information on the card or in the shipping label. All right? Page 15, página 15. Any question? ¿Alguna duda? Está claro que van a hacer unos equipos. It's clear, right? It's very clear, I think. Okay, so please take a moment, answer the questions and pronounce the information. Okay, Mauricio? ¿Alguna duda? No? Leer, no, contestar las preguntas. Y después eh, pronunciar. And then pronounce. Excellent. Okay, Gracias. esta vez vamos a hacer equipos un poquito más grandecitos. Okay? We'll make groups a little bigger. Okay, let's go to working groups. Carla Raquel, ¿no le aparece la invitación para unirse a grupos? Santos, ¿le apareció la invitación? ¿Qué le pasó, Wendy? Micrófono. Teacher, cuando me metí al grupo, se me fue el inter. Ok, ¿En, ¿en qué grupo estaba? Wendy. No, no, no me acuerdo. Le voy a enviar al uno, ok, porque ahí está Santo Sol. Okay. Hello, Wendy. Good Hello, evening. Santos. 
How are you? Good evening. Con, How are you? Con el, ¿Cómo se dice? Con sueño. I have a sleep. Uh, I, <laughs> I, I have a sleep. I have a sleep. Sí. Uh, sí. <laughs> ¿Viste toda la noche, Babel? Sí, toda la noche voy a trabajar. ¿Qué pusimos ahí? Ay, ¿qué ¿Cuál es la dirección postal? Es la, la primera. Ah, no, de envío. La otra es Ajá, la postal. Ajá, la dos es la postal. Um, how many units are the the in the pack? Quiero ver si dice la reunión two. Are the you say? Oh, money. How many you need? Si quieren, buscamos una cada uno. Ah, um, vaya. ¿Cuál? Eh, Lucy, ¿cuál, ¿Eh? ¿cuál tiene? Un... La, la postal ya la identificó. Sí. Eh, la primera la... creo que es shipping address, Ajá. es el dado hacia dónde va, ¿verdad? La dirección Ajá. de envío. Eh, va es. a Litoral Row Number 34, La Unión, El Salvador. Y Ajá. el mail address sería Travers in 23, Glenway, San Carlos, California. Y ahí en la 3, mm. How Many Units? 65 units, units. Y en la 4, o sea, ¿cuál es la nombre fecha? Tú, nombre Number two sería la front travers. Travers. Okay. In sí. 23. 23, sí. Y en la cuatro, la fecha de fabricación sería 12 de abril del 2013. Mm -hmm. 12. Yo para decir la fecha sí me confundo un poquito. Primero, en inglés, teacher, se, se para decir... primero la, el día o cómo, o el, o el mes. 12 o April 2013. Day. day first, Monday. For example, uh, let me see here the day you have. Uh, yes, the, the thing is that here you have it normal, right? En documentos se escribe así normalmente. Pero ahí Twelve sería... Uh -huh. 4 de, 4 de, de, sería 12 de abril, ¿verdad? Uh -huh. 12 de abril. Ah, sería April. O 4 de diciembre. I don't know. Sería April 12, 2013. April, April, April because it's 12. April 12, 2000. Ah, ok. Yeah, 2013. 13. Yeah. Okay, thank you. All right. April 12, 2013. I think only one, 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 two, one, one, three, one, three, four, two, three, three. One, oh, many units. Quantas Uh -huh. Sería entonces sexty eh, five. Sixty five units. Okay.
Entonces la fecha de caducación sí sería el 12 de abril, sería del... ¿O cómo fue que dijo el teacher ahí? Sí, dijo que sería April 12 de abril. 12 de abril. Pero es la fecha de manufacturación, o sea, de fabricación. Exactly. Ah. Exactamente, exactly. Ah. I was about to say, estaba a punto de decirlo, y, pero ya lo dijo Lucy. Y, y aquí, ajá, y, y es la, ajá, la de fabricación, ¿verdad? La fecha que nos está en la, en la número 4 yes. es la de fabricación. ¿Cuál santo? ¿Cuál? ¿Cuál es? Esa es de, de la unión. Era la unión. Era la de todo. ¿no? So you ready? We ready. Now take a moment to pronounce the information in the in the label in the shipping label. Okay. Yeah. Ron Travers Inc. 23 Glenway San Carlos CA. 0570 made in the USA. Es el peso, ¿verdad? net weight. Uh -huh. 120 pounds. Pounds. Ajá. Vaya. Ahí van ustedes. Repetí la, 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 la fecha de manufactura, porfa. Manufacture day. 12, 4, 2013. 13. Ok. Next. <laughs> Vamos a ver. What is the shipping address? From Travers Inc. 20, 23. Glenway, San Carlos, SA, 0570. Okay, Maddie, in use. What is the mailing address? Literal road number 304, La Unión, El Salvador. How many units are the Catch, bad catch, creo que es. Um, 65 units. What is, what is the manufacturing date? Uh, 12, 12, 12, <laughs> recordame, Carla. <laughs> 12. 12, 4, um, oh, 2013, no recuerdo. <laughs> Yo digo 2013, pero no sé si está bien. Ah, pues sí, dice. It's okay. It's okay. Bah. Ok. Irma. Okay. Ron Travers, Inks, eh, Twain. Ay, se me Ahí estamos mal con los números, teacher. <risa> <risa> 23. Glenn, Way, San Carlos. California, a third five seven zero, made is used a two literal road, a new a number thirty four. No, como es ahí? Thirty four. Thirty four. La Unión El Salvador. A tracking number a zero zero. One, two, zero, one, three, four, two, three, three. A quantity, 
16 units, shipping, shipment, seven, a four. Okay, uh, very good. Um, very good. Okay, thank you very much for uh, taking the time to answer the questions. Now let's see the answers, okay? Let's see the answers quickly. So let me see. One representative for each group. Vamos a elegir un, rep un representante por equipo. I have four groups exactly. Tengo exactamente cuatro equipos, creo. I have four group five, sorry. So in the first group, I have Cristina, Hazel, Irma, and Carla, right? ¿Quién nos va a representar? Who will represent them? Who will represent Cristina, um, Hazel, Irma, and Carla? Me, Carla Maria. Carla Maria, right? So you have question number one, Carla Maria, all right? Okay. Héctor, José Mauricio, and María José. Who will represent them? ¿Quién nos va a representar? Héctor, José Mauricio, and, Carla, and María José, sorry? I Carlos. think my Majo. Who? Because she's a lady. Majo. Majo will represent you. Okay, Majo. Yes. <laughs> Mayoría, <laughs> ¿verdad? Mayoría. <laughs> Dos en contra de uno. Two against, two no, against one. No, es que es la, la única chica. Ah, okay, perfect. <laughs> Let's see. Uh, Carlos, Javier, and Rafa. Who will represent? Majo, you have question number two, Majo. Okay. Javier. Javier. <laughs> Javier, question number three. Okay. Javier okay. then is volunteering. Javier está de voluntario. Question number three. Okay. <laughs> Javier. Javier. <laughs> and then we have Ellen Nilsson, Elsie, Carla, and Lucy. Who will represent this group? Who will represent? Elsie? Ellen Nilsson. Hi, Ellen Nilsson. Ellen Nilsson. <laughs> we choose you. <laughs> El hombre yes. que nos representa. Only ladies against one man. <laughs> All right, Ellen Nielsen, you have question number four and Javier, question number three, okay? So let's go to the questions then. Vamos a las preguntas entonces para que verifiquemos. Just to check the, the answers, okay? Okay, okay. Uh, please, Carla Maria, you do number one. Read the question and the answer, please. Leen la pregunta y la respuesta. Okay, what is the shipping address? Glenway, San Carlos, CA, 0570. Okay. Uh, no. Thank you very much. Thank you. No, I mean, ah. <laughs> ¿qué, ¿qué hay de los demás? ¿La tienen lo mismo o, o es diferente? The others? Or you have the same? It's different, teacher. It's different. ¿Qué tienen entonces? Uh, I, What do you have? We have the literal row number three to four, La Unión, El Salvador. That would be the, 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 the shipping address, right? Okay, los demás and the others, y los demás and the others, what do you have? ¿Qué tienen? Uh, me, literal road. Literal road, okay. And the other groups, y los demás grupos, and the other groups? También teacher, literal road. That's right, that's right, okay. So, uh, aquí sería la la dirección de envío a quien envían, okay, so it would be to literal road okay, number 34 La Unión, El Salvador, okay okay, just change it please, Carla Maria number two number two Majo yo hago la pregunta the question and the answer the question and the answer Majo Ah, okay. Okay. What is the mailing address? Mare, made in USA. Mare, made in USA. All right. No, solo aquí sería, solo arriba, okay? The, the address, all right? No, el mar, el made in US, eso ya no iría. Made in the US. All right, eso es de, de donde fue hecho el, el producto, eso ya no va, okay? Good, 
uh, only until maybe the number here. Okay, good. Uh, thank you very much, uh, Mahu. Number three. Okay. Uh, yeah. Uh, yeah. How many units are the page? Page. Uh, package. No sé cómo se pronuncia. Package. Package. Okay. Package. Uh, the 65 units. 65 units. That's correct. Thank you very much. And the last one, number four. What is the manufacturing date? April 12, 2013. All right. April 12, 2013. That's excellent. Thank you, Ellen Nielsen. Thank you very much. Okay. All right. Yes. Una consulta. No sería, no sería December. <laughs> I was confused too. Yo también estaba con, I was confused too. También tenía la, la misma duda. Estaba un poquito confundido. Um, it depends. En inglés hay dos formas de decir la fecha. Aquí realmente no se sabe, ¿ok? Se puede decir primero el mes o primero la, el día. En este caso yo siento que sí sería el, el, el día primero y luego el mes. Uh -huh. And then the month, and then the year, okay? Mm, okay, un vacío yeah. bastante grande. <laughs> All right, very good. Uh, now, let's continue then. In the next part, in the next part, uh, we have, okay, here pay a lot of attention, please. Aquí si prestan, eh, estén bastante atentos, que les voy a explicar el punto gramatical, okay? Yo sé que algunos ya lo manejan, pero es bueno repasar. It's good to review it, okay? So let's start. Aquí tenemos el uso del be going to. The use of be going to. Be going to is for future. Lo primero que debemos saber es que estamos hablando en futuro. It's for future, okay? That's the first thing to know. Es lo primero que debemos saber, future, okay? El be se divide entre formas. En el am, el is, y el are. Ok, ya conjugado sería am, is, and are. No sería be going to, right? For example, let's check number one. I am going to give you the information. Look, miren cómo va. I am. No dice I be, right? I am going to give you the information. Example number two. Uh, the airline is going to transport the shipping. Number three. Your packages is plural, right? You say are. Your packages are going to arrive tomorrow. Next, where is the package going to arrive? And the last, who is going to deliver it? Who is going to deliver it? Okay, very good. Uh, maybe the structure, it's very important here. Tenemos que ver la estructura, okay? En una oración positiva, la estructura, en la estructura primero va el subject, primero va el sujeto. Por aquí lo podemos ver, se lo voy a subrayar en rojo. Your packages in positiva, in una oración positiva. What is after? ¿Qué es lo que sigue? Luego tenemos el, el verbo the to verb. be. The verb. El verbo to be, que sería is y are aquí. Con el going to, por supuesto, ¿ok? I am I'm going to, is going to, and are going to. So let me repeat. Primero va el sujeto, luego el be going to, que sería I'm going to, is going to, or are going to, right? Después de eso va otro verbo. We have another verb, okay? In this case, give, transport, and arrive, okay? And finally, y al final podemos tener un pequeño complemento, okay? We can have a little complement. Yeah? So that's the structure. Esa es la estructura que seguimos. En rojo el sujeto. Luego el I'm going to, is going to, or are going to. En amarillo. Luego otro verbo, give transport or arrive, subrayados en verde y un complemento subrayado en celeste. Esa es la estructura que seguimos en positivo. Y al final tenemos eh, algunas preguntas, ¿verdad? Tenemos dos preguntas. Two questions, ¿ok? En las preguntas ya sabemos que el is, el am y el are pasa antes del pasa antes del sujeto en este caso. Por ejemplo, the package es el sujeto. Going to and then arrive. Where is the package going to arrive? Okay. Repito. 
En esta pregunta, el am, el is o el are pasan al principio. Es decir, después del where o el when. Luego va el is, am, are. Luego el sujeto, the package. Y luego going to y el otro verbo, arrive. ¿Ok? Good. En la última pregunta, queda como en forma de oración. Porque el who se vuelve un sujeto. Sujeto. Is going to, el otro verbo y el complemento. ¿Ok? Tal vez lo complicado sería en la, en la pregunta con where. ¿Ok? Uh, now, let's see the negative. Veamos la forma negativa. Let's see the negative form. En la forma negativa, in the negative form, solo le pongo el not. ¿Ok? El not. O si lo hago conjugado, tendría que hacer así. La N apóstrofe T, si es conjugado. Let's see number one. I'm not going, la misma estructura, solo que aquí va negativo. El sujeto primero. Luego, I'm not going. Luego el verbo otra vez. Y el complemento si es necesario. The airline, el sujeto. Isn't going to. Aquí lo hago contractado. Pongo is y le pongo la NT. Ok, para hacer el negativo. The airline isn't going to transport the shipping. Ok. La aerolínea no va a transportar el envío. O no, va, no, no va a ser el envío. Ok. And the last one, la última. Your packages aren't going to arrive tomorrow. Tus paquetes no van a llegar mañana. Aren't going to. Igual aquí al are. Le pongo la N apóstrofe T para el negativo. And, and I say aren't. Ok. ¿Tenemos alguna pregunta? Do we have any question? Eso es para futuro. This is for future. Do we have any question? Pueden preguntar ahorita. You can ask in this moment. Do you have any question? No. O están procesando la información. You are processing the information. Sí. Yeah. Yes. Entonces en la estructura del negativo solo va el, el not en medio del to be y el going. Exacto. O el isn't, que es la forma corta, ¿ok? El, el detalle es que aquí podría decir, fácilmente podría decir, ok, let me, let me do it here. Podría decir, I'm not, for example, I am not going to give you the information, y es correcto. Pero ahí uso la forma corta. La forma corta. O podría decir, en vez de isn't, the, the airline isn't going, podría decir, is not, is not going to. Pero como quiero usar la forma corta, que es la más común, digo isn't, en vez de is not. Y en vez de are not, mejor digo aren't, que sería la de la tercera oración en negativo. En vez de are not, the, your packages are not going to arrive tomorrow, digo aren't. Your packages aren't going to arrive Tomorrow, ¿ok? ¿De acuerdo? Solo recordemos que el am es para el pronombre I. El is es para las terceras personas, ¿verdad? He, she, it. Y el are es para, las, para los pronombres en plural. Para we, you, and they. ¿All right? O para plurales. Como en este caso, packages, los, tus paquetes. Es plural, ¿verdad? Es plural. ¿Ok? ¿Any question? ¿Alguna pregunta? Otra pregunta, any other question? No. No hay preguntas, no questions. No questions. No questions. No, right. Tomen un espacio si quieren para que revisen bien la información y la procesen. Check the information. Tal vez ahí se le viene alguna pregunta a la mente. En caso que las haya. Check the information. Take your time.
aquí es cuando, como cuando decimos en español, yo voy a hacer algo. Por ejemplo, I am going to. Yo voy a. I am going to. Yo voy a mover las cajas. I am going to move the boxes. All right. O tú vas a mover las cajas. You are going to move the boxes. O él va a mover las cajas. He is going to move the boxes. Ella va a mover las cajas. She is going to move the boxes. Mauricio no va a mover las cajas, por ejemplo. Mauricio isn't going to move the boxes, ¿ok? Y si quiero hacer una pregunta con who, así como el último que está acá. Who is going to move the boxes? ¿Quién va a mover las cajas? Who is going to move the boxes? En vez de who is going to deliver it, ¿ok? Ok, ¿estamos claros entonces? ¿No hay preguntas? ¿No questions? ¿No? Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos a ver si comprendieron. Muy bien, aquí tenemos en el ejercicio 5 de la página número 16, exercise 5, page 16, we have some vocabulary. And the vocabulary is disorganized. All right? What do you need to do? ¿Qué necesitan hacer? Organize the vocabulary to make questions. And answer the questions, okay? Answer the questions according to your, per, to your perspective, okay? Let me repeat. Organize the vocabulary to make questions. And answer the question, okay? Three questions. Page number 16, página número 16. ¿De acuerdo? Yes. ¿Quieren trabajar individual o van a trabajar en equipo? ¿Qué prefieren? Le voy a dar opción esta vez. I will give you... Uh, I will let you select this time. In groups. In groups. Yes, I like it in groups because you help each other. Me gusta en equipo porque se ayudan todos, okay? You help each other. Okay, hagamos grupo grupos pequeñitos. <laughs> en un grupo de 18 ahorita. 17 sería. No, sí, 18 están conectados. <laughs> okay, hagamos grupos pequeños entonces para trabajar. Let's make small groups to work. All right, and let's go to work. Vamos entonces a trabajar. Página 16, page 16. Question and answer, okay? ¿Qué le pasó, Carla? ¿No pudo unirse al grupo? Carla, hola. Ay, perdón, no había visto, estaba haciéndolo yo sola, perdón, ya voy. Es en equipo, pues, es en teams.
¿A dónde, ¿A dónde recogen? Where, where, where are going to pick up? Where are going? Where where going? Where are going to pick up the package? Okay. Están recogen okay. ellos a dónde van el, el paquete? Ellos. ¿A dónde recogen oh. ellos el paquete? Porque, eh, aquí en, el, en este caso el sujeto sería de ahí, ellos. Sería, ¿A dónde van? Pero ellos? ya se fijaron que lleva una palabra que dice pick up y no la sí. hemos puesto en la oración. Sí, no, hay que usarse todas las palabras. Recoger. Pero uh -huh. el que pick up es recoger. Ajá, recoger. Por eso. Uh -huh. eh, where are, where are they? Sería where, where are, where are they? Going to pick up. ¿Dónde? ¿Dónde recogen? Ellos el ¿Dónde van a recoger ellos? ¿Dónde sería where are going to? Ah, pero el, el de they were are going to they the budget pick up que okay, bueno pues ah donde van a recoger los paquetes pero ah con sería <coughs> Sería where are going to pick up the pack, the pack, back. Pero de ahí, ¿dónde lo ponemos? Por eso, por eso yo, yo sería, diría, después del, del where, sería de ahí. Where el, are they going to? En este caso sí, sería, where are they going to? Ajá, uh -huh. where are they going to pick up the packs? Package. Package. Y la respuesta ahí puede ser opcional. ¿Quién sugiere que le ponen? En este caso sería... They're, they, they're going, no, ¿cómo es? Eh, they, ahí como sería la respuesta. Uh -huh. Inde podría ser. They are going to, to pick up the package in the, in the street. <laughs> o oh, workplace. O sea, Workplace. en el lugar de trabajo, mm -hmm. podría ser. Sí. Ajá. Sí, porque si lo recogen en la calle, va a ser que sea otra cosa que no sea buena. <risa> Entonces, pongámosle in the workplace, en el lugar de trabajo. Ajá. Workplace. Ajá. In the workplace. Entonces, sería, they are... Going sí. to pick up. Así vea. Ajá, the pack, the pack. Ah, esa palabra me acuerdo. Um, package. 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 <ríe> Dice que son palabras. Package. Ok. Package. Entonces, la respuesta sería in the world. Ahora, number two. Who is 
sería ahí, ¿verdad? Who is going to receive the shipping? To... Who is going to receive the shipping? No sé. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Sí, me parece. Y ahí la respuesta, ¿cuál sería? Porque ahí sería el lugar de, de envío, ¿verdad? It could be any answer, all right? Podría ser cualquier respuesta, siempre y cuando pegue con la pregunta. Okay, it could be any answer. When is going to arrive the minute? When is going? Cuando? Cuando puedo Cuando puedo tenerme en el terreno? Eh, y... Esto no es un minuto, no sé, no Estamos ahí de a, eh, Mauricio. Yes. Excelente. Carla, estamos. Wendy. Yes. Ok, Wendy. You answer the questions, yes? Yes, sir. All right, perfect. So basically you finished, right? Okay, let's go. Let's oh. go. <laughs> Ok, solo esperamos que salgan algunos, porque algunos no han salido todavía de las sesiones. Ahorita vienen. They are coming. Yes, muy bien. Eh, les pasaré la asistencia en este momento, ok. Carlos. Claudia. Cristina. Present. Daniel. Present. Daniel ya terminó de manejar. 
Yes. Yes. <laughs> ok, Daniel, ahora le corresponde la sesión uno a uno, ok. Ok. Doris. Present. Elenisa. Present, teacher. Elsie. Present, teacher. Hazel. Héctor. I'm here, teacher. Irma. I'm here, teacher. Javier. Present, teacher. Johnny. José Mauricio. Present, teacher. Lucy. Present. Majo. Present, teacher. Rafa. Santos. Okay, okay, Rafa. Ulises. Wendy. I am here. Jessica. Carla Maria. Present. And Carla Raquel. Present. Muy bien. Solo se queda Daniel. Eh, para los demás, repito el anuncio. Mañana estaremos terminando la sección número uno. O la unidad número uno, perdón. Así que, por favor, todos, completar la tarea en la sección número uno de la plataforma. Todos, ¿ok? Terminar la tarea de la sección uno antes de la sesión, antes de la clase, ¿ok? Debe estar terminada la, deben estar terminadas las tareas de la sección número uno en la plataforma, ¿ok? Ok. Yes. Ok, very good. Mañana okay. compartimos, porque ya son las 10 y 3, mañana compartimos eh, las preguntas que organizaron, ok? So we share tomorrow. Ok, everybody, thank you for connecting today. Gracias por conectarse. Bye. Have a bye. good night. Bye bye. Thank bye, you, bye. Teacher. All right. Bye. Thank Problem. you. Ok, good night. Good night. Bye. Take a shower. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. <laughs> Take a shower. <laughs> Take a shower, Rafa. <laughs> Thank you, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Okay, Daniel. Se fue Daniel, dije. ¿Qué se haría, Daniel? <laughs> Micrófono, Daniel. Micrófono. Sorry. Sorry. It's okay. No problem. Tengo que regresar. <laughs> Este, adelante, si hay alguna duda, alguna pregunta, algo respecto al idioma, adelante. Este es espacio. No, pues ahorita todo bien. Todo claro. Sí, todo bien hasta ahorita, hasta el momento. Ok. Algo, eh, no sé, en términos generales del idioma también se puede ayudar. Si en caso hay algo, ¿verdad? Por supuesto. Pues no, a, a seguir aprendiendo nada más. Okay. Y teacher... Sí, eh, clases más, más temprano no hay. De, de inglés para el trabajo, creo que no. Ajá, este es el, creo que es horario único. Pero igual, eh, podría hacerle, podría, sí, tú me dijiste, ¿verdad? La vez pasada que tenías problemas con el horario, me parece. O, o, o me parece, no, no fuiste tú que me dijiste que probablemente no iba a estar en ese módulo, no. No, no, no. Ah, no, 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 yo entonces, sí. Pero... Sí, estoy fue Ulises, de entonces, fue Ulises, entonces creo yo. Sí, hay un horario, creo que hay horario antes de este, pero es, no es inglés para el trabajo, creo que es inglés libre, según entiendo, pero es, eh, en ese programa solo es una hora de inglés nada más. Ah. Uh -huh. Diaria. No Diaria. son dos horas, así como este programa de inglés para el trabajo. Pero no, podrías, okay. eh, pero para mayor información, porque nosotros no manejamos mucho eso. Ajá. Eh, podrías consultarle a, um, en el grupo está creo que es Luis Bonilla no sé quién más está, déjame ver en el grupo de los, los que están de administrativos para que les preguntes voy a ver ahorita vamos a ver quiénes son los administradores del grupo sí, está Luis Bonilla y está vamos a ver quién más mm. Sí, solo Luis Bonilla y es alguien más, pero no sé quién es, la verdad. 
Ajá, puedes buscar ahí el número de Luis Bonilla y los, hay dos administradores. O, o ah. busca ahí en el grupo, le escribe a uno de los dos, les escribe a uno de los dos administradores pidiéndoles información. Ok, está bien. Son los, prim, son los primeros dos que aparecen, obviamente. Si sí, es Luis Bonilla y la otra chica, no sé si es Karen o no sé quién es, pero sí hay alguien más ahí. Ah, ok. Ajá, y les, pero les piden información. Si hay algún curso eh, de inglés para el trabajo que no sea en este horario. Ya, ya no se te hace factible este horario. La verdad que para, bueno, para bastante, es más, muchos se han salido por eso, que como es muy, muy yo noche. sé que todos hacemos un esfuerzo, ¿verdad? porque de lo que pasa es que nos toca madrugar bastante, o a veces quedar, ¿no? pero entiendo, pero ahí entiendo. vamos, sí, sí, ahí vamos. Entiendo. entiendo perfectamente, sí, este, sí, es de consultar, a ver si tienen algún, yo, yo que sepa, no, pero haz la consulta, porque ellos son quienes manejan ahora esa información. Haz la consulta. Okay. Uh -huh. A ver qué te dicen. Está bien. Uh -huh. Ok. Ok. Ok, gracias. Eso por sería. ¿Perdón? Eso sería todo. <risas> ok, gracias por quedarte a la sesión entonces. Ok, Buenas noches. Good night. Buenas bye. noches. Buenas noches. Bye bye.